Olá, galera do YouTube, eu sou o Jean, mas podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Pack de 3 E hoje eu vou falar sobre o passo de batalha assim que vocês me pedem, Jean, mata o passo de batalha, por favor Então eu vou falar sobre o passo de batalha, mano, pra vocês aqui, ó Que é esse, esse negocinho aqui em cima, que é escrito BP, que é ba ba Battle, pa Battle Pass, isso, Battle Pass Passe de batalha, <risos> Battle Pass, em inglês Aqui, ó, esse é o passe de batalha do Honkai Deixa eu explicar aqui pra vocês como que funciona Vocês tem que passar de level o passe de batalha Já já explico pra vocês como que passa de, de level e tal E existe, existem três passes de batalha Existe o Vanguard, que é esse daqui de cima aqui, ó Tá escrito aqui, ó, Vanguard, aqui, ó é, Olha lá, esse aqui é o Vanguard, olha lá ó. E tem o Knight BP Que é o de baixo, que você ganha mais prêmios o de cima, o Vanguard BP, ele é de graça, já vem liberado para você já. Então sempre quando tiver o um passe de batalha no jogo agora, o, o Vanguard vai ser de graça e vocês podem pegar todos esses prêmios aqui de cima aqui de graça. Tudo de graça, cristais de graça, tudo isso aqui de graça, você pode pegar pelo Vanguard BP, entendeu? E temos o Knight BP, que daí vocês tem que comprar e tal, e os prêmios são melhores e tá para ti patatá, entendeu? Tá. É, digamos que agora que você fala assim, ah Gil, eu preciso comprar de correndo, né mano, senão eu vou ficar pra trás e tal, putz... Não, não precisa, vocês não precisam comprar correndo. Digamos, eu vou, vou criar uma situação aqui. Digamos que você não tem dinheiro agora, você vai receber no, no mês que vem, no começo do mês que vem. Você não pode comprar o, o passe de batalha agora, você não precisa se preocupar. Vocês podem passar de level o Vanguard BP, que é o passe de batalha normal. Aí quando você comprar o Knight BP, que é o passe de batalha pago... É, o, o, o passe de batalha normal Ele vai compartilhar o level Com o passe de batalha que você comprou Então, por exemplo, digamos que você Digamos que no começo do mês que vem Você já esteja lá pelo level 25 Aqui, vai, level 25 do passe de batalha Normal, que é o Vanguard BP Aí você compra o Knight BP Que é o passe de batalha que, que é com cash Aí, quando você comprar O passe de batalha que você comprou com cash Vai, vai ir direto no nível 25 já Por causa que o passe de batalha seu geral Tá no nível 25, entenderam? Então vocês não precisam ir correndo comprar, entendeu? Vocês podem comprar depois, tá tranquilo? Cês, é, só vocês ir, é só vocês irem passando o level do passe de batalha de vocês aqui O normal aqui e pronto Depois quando vocês comprarem o passe de batalha pago Aí vai, vai compartilhar o level e fechou, entendeu? Então tá tranquilaço, entendeu? Tá Existem três passes de batalha O Vanguard, que eu falei aqui pra vocês Que é o de graça, já vem liberado Tem o Knight BP, que é o qual que vocês compram E tem o mais outro Que é o terceiro, que é o mais caro de todos Que é o Paladin BP, que eu não tenho dinheiro pra comprar Quem quiser me dar dinheiro depois pra eu comprar <risos> Eu aceito Mas, seguinte Qual que é a diferença do Do, 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 do passe de batalha normal o, o da esquerda, que é o Knight BP para o passe de batalha da direita, que é o Paladin BP. Qual que é a diferença, Gia? A diferença é que o passe de batalha do, do Paladin, você ganha esses dois coisas aqui a mais, que é 20 mil de experiência e o Paladin Ribbon, que é você coloca na, na, na fotinha da sua personagem. Tá, Gia, o que, que é esse 20 mil de XP aqui, mano? Significa que quando você comprar isso aqui, você vai upar o seu... O seu passe de batalha até o level 20 já logo de cara Quando você comprar já vai estar tá, tá no nível 20 já logo de cara Então vai ser mais fácil você chegar até o nível máximo do passe de batalha Que aqui é o nível máximo, lá para nível 50 do normal E do, e do primeiro e do Knight é nível 70 Então vai facilitar para você pegar os prêmios Esses prêmios só, você consegue só pegar se você passar o passe de batalha de level Você tem até dia 26 de setembro para passar o, pass o, 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 o passe de batalha até o level máximo Se você não conseguir até lá, provavelmente vai ser resetado e você vai perder os prêmios de vocês Então eu recomendo, se caso vocês quiserem comprar o passe de batalha Logue no jogo todo dia, faça as quests tudo certinho E upe o seu passe de batalha de level, tudo bonitinho para vocês pegarem todos os prêmios, entendeu? Agora se caso... Digamos que você é uma pessoa muito ocupada ou coisa do tipo, sei lá, vou criar uma situação aqui. Digamos que você casou com uma garota feia, gorda, nojenta, que coloca o dedo no nariz e tira a ranha do nariz. Digamos que você casou com uma garota assim e você vai pra lua de mel com ela, sei lá, em Dubai, na, na China, no Japão, ou sei lá, vai só pra praia assim, né, de, de algum lugar aqui do, de São Paulo. 
<risos> digamos que você vai pra alguma praia, coisa do tipo, aí digamos que essa noiva sua feia, gorda, nojenta que põe o dedo no nariz, ela não gosta que você mexa no celular e fique jogando Honkai em 3 ela quer que você dê atenção a ela e você aguente essa coisa com você, digamos assim. Então, nesse caso, vocês podem comprar o passe de batalha Paladin, porque você já vai ganhar 20, 20 mil de XP. E 20 mil de XP é, são exatos duas semanas de XP. Vocês podem ver aqui ó, que por semana vocês podem conseguir apenas no máximo 10 mil de XP do passe de batalha. Ou seja, se vocês comprar o Paladin, vocês vão ficar duas semanas adiantados do que as outras pessoas do jogo, em termos de XP do passe de batalha. Então, digamos que só a sua... Digamos que a sua a viagem com essa noiva sua feia, gorda e nojenta dure duas semanas, então você pode viajar tranquilo, que ainda você não vai ficar muito para trás, entendeu? Você vai ficar tranquilo. Então, pra, é para isso que serve o Paladin BP, que é o, o, o passe de batalha mais caro. É só para isso e para te dar essa bagaça aqui, se caso vocês quiserem, que é um item colecionável. Só isso que você coloca aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você coloca aqui essa bagaça, você clica aqui, ó. Vocês podem ver que na minha, na minha olhinha tá Deus aqui, e tá esse negócio em azul em volta. Vocês podem comprar esse aqui, ó. Olha lá, você ganha esse daqui, ó. Que é o do Paladin ali. Tá entendendo? É basicamente isso. Então, se eu fosse dizer pra vocês se vale a pena comprar o Paladin, não sei o que, não vale a pena. Se você loga todo dia, você não precisa disso daí. Como que eu disse, você só vai precisar se você for uma pessoa que, sei lá, causou com uma gorda feia esquisita que põe o dedo no nariz aí você é bom você comprar porque você não vai logo poder logar todo dia e fazer as coisas certinho agora se você loga todo dia e faz tudo certinho você não vai precisar você... aí tá tranquilo entenderam é basicamente assim que funciona tá dia qual que são os prêmios mano que eu ganho nessa bagaça no Vanguard são esses os prêmios aqui ó aparece aqui ó vocês podem clicar e ver ó, ó esses são os prêmios esses são os prêmios do Knight BP ó que são os mesmos prêmios do Paladin lá. O Paladin vai dar esses mesmos prêmios aqui, como eu falei pra vocês. A única coisa que muda é que você ganha mais experiência do, do passe de batalha e aquele coisinha lá. De resto é tudo igual. Então não precisa vocês comprarem o outro lá. Entendeu? Vocês podem comprar só o Knight, que é o da esquerda aqui, que tá tranquilo. E fechou. O da direita é só pra se caso se casar com uma garota gorda, feia e nojenta que põe no nariz. Só isso, entendeu? Manjaram, né? Vocês também podem upar de level o passe de batalha de vocês usando o cristal, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês gastam 13 mil cristais, vocês podem upar aqui, ó, e pegar todos os prêmios aqui, ó. Olha lá os prêmios aqui em cima, entendendo? Obviamente não vale a pena, né? Não preciso nem dizer pra vocês, por favor. <risos> tá, e... Tá, e o que que é esse passe de batalha de que Pra que que serve, mano? É bom? Vale a pena? Qual era a fita? Tá, o passe de batalha, ele dá cristais e outras coisas que a gente já está acostumado. Mas as coisas mais importantes são esse daqui, ó, esse Honor Ship e essa pedrinha aqui, ó, a Lucian. Se você for aqui na direita, aqui, ó, tem um botãozinho escrito Elite Works aqui embaixo, aqui, ó, no canto inferior direito. Vocês clicam em cima, aí vai ter a loja do passe de batalha. Então vocês podem comprar essas coisas aqui, ó. Vocês têm 86 dias para comprarem, por exemplo, a Tranquil Area, essa aqui que é a arma da Serenade. Ou a arma de Judas, você tem 37 dias para comprar, entendendo? No passe de batalha normal, eu, parece que você ganha 3 ou 4 da pedrinha dourada, assim, por, por passe de batalha. Se vocês comprarem o Knight, Biba, Biba, lá, o passe de batalha de cash, vocês ganham uns 10 ou 12, por aí. Então, obviamente, você vai ganhar mais. Se você usar só o passe de batalha de graça, você consegue comprar essas armas aqui em 3 meses, mais ou menos. Se você comprar... O passe de batalha de cash, eu acho que você consegue em um mês só comprar direto já esse pá. Ou no máximo um mês e meio, por aí. Entenderam? Então essa é a diferença, vocês podem comprar essas bagaças aqui, ó. Entenderam? É... Então, se tem, vocês têm esse tempo aqui para comprar essas coisas aqui, depois vai trocar provavelmente para outras armas e tals. Para quem quiser comprar outras armas. E aquela outro item lá que eu falei para vocês aqui, vocês usam para comprar essas coisas aqui, ó. Eu vou fazer supply. Que eu recomendo o Fukuzei Sufly, o Ancient Will Power e o Valkyrie Gacha que dá fragmentos das Night Square, Valkyrie Angel ou Umbra Rose. E é randômico? Que coisa! É, ou é randômico o materiais de UPV? Enfim, dá pra vocês comprar essas coisas aqui também, ó. Entendendo? Então é isso, o passe de batalha dá. A, a, as coisas mais importantes do passe de batalha são isso daí. É, você também ganha, vai ganhar essa caixa aqui exclusiva aqui também, ó. Que dá. É... Umas roupinhas aqui 
você pode escolher uma dessas roupinhas aqui. Manjaram? Você vai ganhar uma dessas roupinhas aqui, que eu não sei exatamente qual roupinhas que é. Eu acho que só o da, da Kiana que eu sei que deve ser a da Knight Mumbin. As outras eu acho que não é tão importante assim. Entenderam? Então vocês ganham essas coisas aqui, ó. O Warnership, etc. Ó. Até no. Até no, 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 no passe de batalha normal vocês ganham essas coisas, entendeu? E no de baixo vocês ganham a mesma coisa, só que dobrado. Quando vocês compram o passe de batalha, o passe de batalha o Knight BP, vocês ganham os prêmios do passe de batalha de cima e o do de baixo. Vocês ganham dos dois, entendendo? Então se vocês comprarem o passe de batalha de cash, vocês vão ganhar os prêmios aqui dobrado, entendendo? É assim que funciona. Tá, e como que passa de leva essa bagaça aí, Jean? Então, é, vocês podem fazer essas coisas aqui, ó, que tá indicando aqui Ou fazer as quests diárias do jogo aqui, ó Tudo da BP, ó, você pode ver aqui, ó, fica escrito BP, ó Olha lá, ó, dá 100 BP ali, ó, o Ashura Throne Olha lá, o Time Works dá 50 BP Olha lá, passar fase em Coop dá 100 BP Olha lá, passar, passar Adventure Task dá 450 BP Adventure Task são as fases do... São aquelas quests do Open World Olha ah lá, o Infinity Abyss, ó, se você passar Infinity Abyss, você ganha BP também, ó, 600 BP. Se você passar fases no Bolt Mark, você precisa passar 5, pelo menos, você ganha BP. Ou seja, você pode passar apenas as, as, as de dificuldade fácil, tá tranquilo. Então, entenderam? Então, tudo que vocês falam, vão fazendo aqui agora, vocês vão ganhando BP. Então, é só vocês participarem do jogo certinho que vocês vão upando o passe de batalha de vocês. Ou vocês podem fazer essas bagaças chatas aqui também, ó, tipo... É, ativar o, o bagulho de parar o tempo 20 vezes, passar a fase de coop com amigos duas vezes, gastar 300 de stamina. Ah, isso aqui vai dar pra fazer, isso aqui é tranquilo. <risos> passar é, boss de, do, do, de rank SS, provavelmente no Memorial Arena, essas coisas aí, entendeu? Então, só vocês participarem do jogo, só vocês fazendo as coisas do jogo, vocês vão conseguindo passar o passe de batalha de level, tranquilo, entendeu? Eu só não sei qual é o limite que a gente pode, sabe, tipo, digamos assim, digamos que você fica uns três dias sem lugar, sei lá, caiu a conexão na sua casa ou coisa do tipo. Eu não sei se você consegue recuperar ainda, entendeu? Então eu vou ter que, eu vou ter que esperar mais ou menos um mês, né, pra mim ver certinho o quanto, o quanto tempo eu demoro pra eu, pra eu upar o meu passe de batalha de level pra mim ter uma margem de erro aí, entendeu? Pra eu dizer pra vocês, então eu vou precisar de tempo. Entendendo? Mas é basicamente isso. Eu acho que eu já disse tudo pra vocês que é importante aqui. Se vocês gostaram do vídeo, ou se vocês quiserem, sei lá, me dar algum passo de batalha depois, <risos> fiquem à vontade. É, se inscrevam aí no canal, deem like pra me ajudar. Que de graça, mano. Não gasta nenhum centavo. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre alguma coisa, coisa do tipo, é só vocês me pedirem. Se tiverem alguma dúvida, é só falar também que eu respondo. Eu, geralmente eu respondo. Só alguns vídeos que eu não respondo. Só alguns comentários que eu não respondo Por causa que o YouTube, às vezes, ele pega os comentários E ele joga no spam, ou ele some Ou ele não me notifica, ou coisa do tipo entendeu? Então daí eu não respondo Mas de resto eu respondo tudo certinho entendeu? Então vocês fiquem à vontade aí E tal é, Então se inscrevam no canal, deem like aí E tal E é, se vocês quiserem que eu fale sobre a nova Brônia Também, vocês podem Apesar que eu acho que eu não preciso falar Sobre a nova Brônia, né, na Brônia de Gelo a Brônia da Motoca, é por causa que a Brônia, todo mundo já pegou ela e todo mundo já sabe mais ou menos qual que é a dela, né? Todo mundo sabe que ela é quebrada a papo.